，这里就是我们金融哈，金融在台南这边哈，它的一个小农地啊，然后这里搭的一个这个，诶、欸，铁皮屋吗？啊，就是一个可以放拖车的地方了哈。那我昨天就来住他这边，那我们进去看看。好，那他把他的西班牙的拖车哈放在这里面，那这他是他自己打造的哈，农具间呢，间车库。那这个西班牙可以拖车可以睡四个人哈那我们就进去看一下咯。好，打开哈。那左手边呢？这里呢是浴室，厕所浴室哈。然后这里呢，用餐区啊，啊也是一个，我记得没错的话，这里也是，哎，有上下铺吗？对呀、啊，它这是上下铺哈。它这个板子可以撑着上下铺，啊，所以两个小朋友都一次性都睡上面嘛。然后这里呢，这是我昨天睡觉的床啊。台南天气不错啦，我也没盖被子，就这样睡还蛮凉的，因为纱窗啊，左右纱窗都打开哈。那这里就是洗菜台跟瓦斯台。那下面呢？下面就是冰箱，还有柜子。那它这上面有柜子哈。西班牙它这一台还蛮大台的，然后可以睡四个人。那这下面有暖气，喜欢的朋友呢，怎么样？又要也来一台。好，我们一早就来吃台南的牛肉汤啊，菜市场里面牛肉汤。啊，我是金龙的，金一王。然后这个菜市场啊，不错啊。隔壁哈，隔壁就是蜀美，蜀美，飞机改黄豆、哦，哎。现在已经骑到了高雄港哈，博尔特区这里，有没有看到这个新的船呢、啊？要开开往澎湖的哈，考虑一下，那个再去还一下澎湖哦。好，我现在来到了高雄博尔。附近的一个叫做音乐中心哈、哦，这个公园这边啊，稍微做做休息啊，因为牵着脚踏车要找吃的东西，吃的地方不好找哈、哦。那个看海的，刚刚我们在那个可以看到去澎湖的那个轮船那边哈、哦，想要进去吃啊，脚踏车又没地方放，又很热，又肚子饿，所以就放弃了哈、哦，就牵着脚踏车呢来当流浪汉哈、哦。来到这个公园呢、啊，先稍微吃一点东西啊，止止，止止肚子，啊，鸡腰之类的哈。哎，那我们待会呢要继续往南走，刚刚联络了林边的一家民宿，我们待会再往林边出发，还有四十公里，啊，还有还有四十公里。那今天蛮热的哈，我也去买了一个喷雾式的
，哎，那个叫什么？防晒油，喷一喷我的脚啊。那我们待会再休息一下，就继续出发啦。南部的太阳真是热啊，无敌热。我休息一下咯。在这个音乐中心的后面这边哈，然后看一下我们的这个高雄港的一部分哈。现在高雄港真的盖的蛮漂亮的哈。哎，八五大楼不见了，这个不知道什么大楼哦。哦这个是我在林边哈、啊、住宿的这个民宿客栈，哦，它里面是这样子，哦，一个大厅，还有一个大吧台，啊，因为它这边也提供包栋的服务哈、啊，这个给包栋的客人来讲，这边可以使用的一些，呃，电器哈、啊，可以煮食的东西哈、啊，蛮大的一个吧台。那他是说这边的桌上的东西哈，小饼干都可以吃，然后冰箱的饮料呢也是可以自己拿来喝哈。好，这个是我第三天在林边住的民宿，一个人全包三一千五百块。好，这是他的浴室、厕所跟浴室哈，都还蛮干净的。有机会可以来住住看哦，林边火车站旁边。好，这个是在林边哈、哦，吃这个鱼皮蛤蜊鱼皮汤，配肉燥饭。好。
大家早安哈，今天是我环岛第四天，我们装备已经整理完了哈，准备离开林边的这一家背包民宿哈，不错，环境很好哦。昨天只有两个人，啊，背下日的话来这边住的话还可以，呃，床位一个床位，一人床就可以包场了哈。那我是住套房了。那我们就接下来今天的行程喽，出发。早上从民宿那边出发哈，到现在这边起了一个多小时，来到了恒春镇啊，这个海口港休息一下。今天的行程呢，就是从林边哈，我们早上我早上出发之后，要预计在恒春这边过夜，但是我是会把行李先放在恒春的民宿，然后在轻装骑车到垦丁啊最难点那边，然后再回来。从恒春这边到最南端再回来的话，预计是来回三十二公里，所以轻装来讲还算小菜一碟了。然后今天来肯定刚好，你看早上哈、哦，整个天气都是凉凉的哦，阴天呐、啊，赚到了哦，不然前两天真的是晒死了哈、哦。那刚好今天是礼拜六，也是因为礼拜六的关系啊，假日在肯定也不太好订房啊，所以路线上稍微做一下调整。哦，今天晚上就在恒春过夜，明天再走牡丹水库到台东，看看只要没有下雨的话，就先按照这个计划走。那今天礼拜六的话，可能这附近有蛮多活动的哈。刚刚各位有看到有没有？那边有办活动啊，假日的活动，水上活动，待会再来看看。海口港哈、哦。
环岛第四天，到最难点呢？去台湾最难点哈、哦，还有其他的游客。好，单车环岛第四天，最难点。好，我们拍这个角度，现在顺光这边的海才会比较蓝哈。那另外这边的话，因为现在快中午了哈，日正当中，最难点今天还有风哈，只是太阳很大哈。左转，老街特色。进来吃看看这个老街特色。哦，好，我在这里啊、哦。绿豆转，这是绿豆冰啊。你看，绿豆冰。这个是我今天住的民宿，一个专门做水上活动啊的民宿。好，好，这就是我房间啊，在三楼。三楼哪里呢？三楼的这一边啊。好，进来看看。一张床哈，然后简单的，这边就是浴室，这是他的东北亚。<笑>